இந்த இந்த மாதிரி இந்த மேடையிலேயாவது கவிதா அப்படியே இன்ட்ரடக்ஷன்ல இருந்து தப்பிச்சிடலான்றதுக்காக தான் வந்துட்டேன் அப்படியே ஆமா இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அது வந்து கிளாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற ஒன்னா இருக்கு நம்ம வந்து மிடில் கிளாஸா இருக்கும் லோ மிடில் கிளாஸா இருக்கும் அப்ப கிளாஸா இருக்கும் அப்ப மிடில் கிளாஸ் எல்லா நிலைகளில் இருக்கவங்களுக்கும் தேவைப்படுற ஒரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு ஆனா இது வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் யாருமே வந்து இதை சீரியஸா எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம கடைசியா எதை வைக்கிறோம்னா நம்ம ஹெல்த்தை தான் வைக்கிறோம் எங்க போனாலும் வந்து நைட்டு வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கு போறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம சொந்த காசுலேயே வந்து சரக்கடிச்சா கூட ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்தா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணுவோம் ஆனா வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவா வந்து ஒரு 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 ஜிம்லயோ இல்லை எங்கேயோ போய் சேர்ந்து ஒரு காலையில ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எழுந்திரிக்கிறதோ இல்லை எப்போ நம்ம எழுந்திரிச்சாலும் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் அங்கே போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம நம்மளை மூவ் பண்ணுறதை பற்றி யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்ம ஏன்னா அதுதான் நம்ம கடைசியாக இருக்கும் இந்த காசு இருந்தால் நம்ம பசங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணலான்னு நினைப்போம் இல்லை வீட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணலான்னு நினைப்போம் அது ஜென்ஸை விட லேடிஸ் இன்னும் அதிகம் அவங்க ஹெல்த் வந்து கடைசி ஆகிடும் எல்லா வீட்லேயுமே சாப்பாடு மிச்சமாகுதுன்னா அது எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு சாப்பிட்ருவாங்க லேடிஸ் எல்லா லேடிஸுமே அப்படி தான் எங்கள் அம்மா அப்படி தான் இருந்தாங்க என் ஒய்ஃப் அப்படி தான் அது அது எப்போ நிற்கும்னே தெரியல ஒன்று கரெக்டாக பிளான் பண்ணி சமைக்கணும் இல்லை மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல வேற யாருக்காவது கொடுக்கலான்றது எண்ணம் வரணும் அது இல்லை அது நம்ம பண்ணுறதே இல்லை வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்போ நம்ம சாப்பிட்ருலாம் நேற்று வச்சது இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்ருலாம் அப்படி தான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த லேடிஸ் அப்படி தான் இருக்காங்க ஹெல்த்து வந்து நம்ம கடைசியாக வச்சுக்கிறோம் ஆனால் அது வந்து அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நான் என்னுடைய இதுலேருந்து சொல்கிறேன் சத்யஜித் ரேசரை வந்து ஒரு தடவை கேட்டாங்க போல் இருக்கு இது இது வந்து எனக்கு பாலமஹேந்திரா சார் சொன்னார் உண்மையிலேயே சத்யஜித் ரேசரை சொன்னாரான்னு எனக்கு தெரியாது பட் பாலமஹேந்திரா சார் இதை சொன்னார் சத்யஜித் ரேசரை கேட்கப்போ கேட்டப்போ ஒரு டைரக்டர் ஆகிறதுக்கான மு முக்கியமான குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னாரான் ஒரு இடத்துல உன்னால் எட்டு மணி நேரம் நிற்க முடிஞ்சால் மற்ற எல்லா குவாலிட்டிஸும் தானாகவே வந்து சேரும் அப்படின்னாரான் வே வாட் ஹி மீன்ஸ் பை தட் இஸ் ஃபிட்னஸ் நம்ம எவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்டாக இருக்கிறதுன்றது வந்து மென்டல் கிளாரிட்டி உட்பட எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இந்த துறைக்கு மட்டும்தான் இல்லை எல்லா துறைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்முடைய ஃபிட்னஸ் நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக உடல் ரீதியாகவும் உடல் ரீதியான ஆரோக்கியமே மன ரீதியான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது அண்ட் அது நமக்கு நிறைய கிளாரிட்டியை கொடுக்கும் இப்போது நம்ம வந்து எளிமையாக செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது இப்போ தான் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் மூணு ப்ரெஸ் மீட்டிங் நடக்கும் ஒன்று மாற்றி ஒன்று மாற்றி காலையில் பத்து மணிக்கு வந்தால் நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் இங்கேயே இருப்போம் இங்கேயே சாப்பிட்றோம் அப்படியே இருக்கும் ஃபுட் ஈட்டிங்லே வந்து இதில் நம்ம சாப்பிட்றது வந்து இன்சுலின் ஸ்பைக் காஸ் பண்ணுது அதாவது அந்த அந்த பிளட்ல பிளட்ல இருக்கிற சுகர் லெவல்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சாப்பிடும் போது அது அதிகமாகும் நார்மலாக நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் கூட கொஞ்சம் காய்கறி சாப்பிடுவோம் ஆனால் முதல்ல வந்து ஃபைபர் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன் அப்புறம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா அந்த இன்சுலின் ஸ்பைக் வந்து இருக்காது அல்லது கம்மியாக இருக்கும்னு வாங்க அதாவது நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய காய்கறிகள் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சமாக சோறு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த இன்சுலின் ஸ்பைக் வந்து கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ப்ரூவ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் திங் இதெல்லாம் நம்மளால் ஈஸியாக பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி பிரியாணி சாப்பிட்றது வந்து முதல்ல கறி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா கொஞ்சமாக ரைஸ் சாப்பிட்லாம் அப்படி சாப்பிட்டாலும் வந்து இன்சுலின் ஸ்பைக் பெருசாக இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் அண்ட் தென் கார்ப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது அப்புறமா வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காய்கறிகள் சாப்பிட்றோமோ அவ்வளோக்கவ்வளோ நல்லது நம்மளால் மற்றதெல்லாம் பண்ண முடியலன்னா கூட நம்ம வந்து நம்ம என்ன சாப்பிடுன்றதில் கவனமாக இருந்தால் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ப்ராசஸ்ட் சுகர் ப்ராசஸ் சுகர் வந்து அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் இதை சொல்லுங்கள் நான் அதில் லாயலா காலேஜில் இருந்து பேசியிருந்தேன் அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு ப்ராசஸ் சுகர் வந்து
அடிக்டிவான அது அந்த அந்த ப்ராசஸ் சுகர் எல்லாம் நம்ம தவிர்க்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த டீல போட்டு குடிக்கிற அந்த சர்க்கரையா இருக்கட்டும் அந்த சர்க்கரைய வந்து குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப சரியாக இருக்கும் அதாவது நம்ம அந்த சுகர் குறைச்சா நேச்சுரலாகவே வந்து வி ஃபீல் வெரி பிரிஸ்க் ஹெல்தியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நமக்கு அந்த கிரேவிங் இருக்காது அந்த நம்முடைய சிஸ்டமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணும் நம்மளை எல்லா எல்லா மற்ற எல்லா துறைக்கும் வந்து ஈஸியாக சொல்லக்கூடியது நேரத்தில் தூங்கி நேரத்தில் எழுந்திருக்குன்றது நம்ம துறைக்கு சொல்லவே முடியாது எங்களை விட உங்களுக்கு இன்னும் மோசமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எப்போ தூங்கினாலும் நல்லா தூங்கினோம்னா நம்ம கரெக்டாக சாப்பிட்டாலே அது அது அந்த அந்த ஸ்லீப் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஸ்லீப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு இதே நான் பேசுகிறது எல்லாமே அங்கங்கே படித்த ரிசர்ச் மெட்டீரியல் தான் இதே அப்புறம் என்னோடய ட்ரெயினர் சொல்கிறது எல்லாம் கேட்டு தான் சொல்கிறேன் அண்டு நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ணும்னா ஜூஸாக குடிக்காதீங்க அதுவும் வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி குட் ஃபார் அஸ் அது ஃப்ரூட்டாகவே சாப்பிட்லாம் ஜூஸ் அதுவே வந்து நிறைய சுகர் அதில் இன்னும் நிறைய ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை இன்னும் போட்டு கொடுப்பாங்க அது வந்து நமக்கு அது அது கிட்டத்தட்ட விஷம் தான் அது அந்த மாதிரி இருக்குது அதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணலாம் மெயினாக வந்து நம்ம மொபைலாக இருக்கணும் லைக் வி வி நீட் டு கீப் மூவிங் ஆ செல்ஸ் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஒரு இடத்துல ஒரே நேரத்தில் உட்காரக்கூடாதுன்றாங்க நம்ம அப்பப்போ எழுந்திரிச்சு போயிட்டு இருக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அன் ஹவர் நம்ம நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் வாக் பண்ணோம்னா அது வந்து ரொம்ப நம்ம நம்ம பாடியை வந்து நல்லா வச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெட்டபாலிசம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக நம்ம அங்கங்கே கேள்விப்படுறது செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது சொல்ல ட்ரை இது இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் லைஃப்பில் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க விஷயங்கள் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன் அண்டு இந்த ஹெல்த் ஒரு இப்போ எனக்கு தொடர்ந்து லாஸ்ட் டூ டூ இயர்ஸ் டூ த்ரீ இயர்ஸில் வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க என்னுடைய நண்பர்கள் என் கூடவே இருந்தவங்க நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா வளர்ந்தவங்க அப்புறம் நாற்பது வயசில் ஒரு ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்புறம் நாற்பத்தி நாலில் ஒருத்தர் இறந்தார் இப்போ போன மாதம் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் ஸோ இப்படி என்னென்னா ஒரே ஒரு 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 விஷயம்தான் அதில் இருக்கிறது ஸோ எல்லாருக்கும் எப்போ வேணால் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரலாம் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் வரலாம் ஆனால் அதை நாம் வந்து நம்முடைய கவனக்குறைவால் வந்துட்டு தான் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏ அவன் எல்லாம் பண்ணான் பானா அவனுக்கே வந்துருச்சு அது அப்படி கிடையாது இது நம்ம நம்ம வந்து நம்ம சைட்லேருந்து கவனமாக இருக்கணும் அது வந்து ஒரு அது ஒரு ஒரு எக்ஸெப்ஷனுக்கு யாரோ ஒருத்தருக்கு அப்படி நடக்கிறதால அவன் எல்லாம் ஒழு கரெக்டாக பண்ணால் அவனுக்கே வந்துருச்சு நான் எதுவும் கரெக்டாக இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது கரெக்டாக பண்ணவனுக்கே நடந்துருச்சு அப்போ நம்ம இன்னும் எவ்வளோ கவனமாக இருக்கணுன்ற மாதிரி தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கவனமாக ஹெல்தியாக இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஹெல்தியாக இருக்கிறதுன்றது வந்து மென்டலாக நம்மளை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன்ஸ்லேருந்து வெளியே வச்சுக்கிறது நெகட்டிவான தாட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது அண்ட் ஃபிசிக்கலாக எவ்வளோ மூவ் பண்ண முடியுமோ நம்ம அந்த அளவுக்கு மூவ் பண்ணுறதும் முடிஞ்சால் நேரம் இருந்தால் ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரெயினரோட நம்ம நம்மளுடைய ஃபிட்னஸை பற்றி கவனமாக பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பண்ணுறது அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்ன சாப்பிட்றோம் எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் எப்போ சாப்பிட்றோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நினைக்கிறேன் நான் வி நீட் டு பி ஷுர் வாட் வி ஈட் வி கேன் பி மீட் ஈட்டர்ஸ் வி கேன் பி வெஜிடேரியன் ஈட்டர்ஸ் நம்ம என்ன சா என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம் ஆனால் எப்போ சாப்பிட்றோம் எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு 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 கிளாரிட்டி அதை தெரிஞ்சு அதை உணர்ந்து செஞ்சால் சரியாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு இப்போ ஆஃப்லேட் ஃபியூ இயர்ஸாக இருக்கிற ஒரு பெரிய டேஞ்சர் யூடியூப்பில் ஆளாளுக்கு என்னென்னவோ சொல்கிறாங்க சில டாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டால் நமக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குது பயமாக இருக்குது இவங்க எப்படி டாக்டராக இருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தா அவங்க அவங்க அந்த டாக்டர்ன்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுற அந்த இது படிச்சிருக்க மாட்டாங்க வேறு ஏதாவது படிச்சுருப்பாங்க அப்புறம் டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சொல்கிறதும் நியூட்ரிஷனிஸ்ட்னு சொல்கிறவங்க சொல்கிறதும் நிறைய சி அவங்க சொல்கிறது சரியாக கூட இருக்கலாம் நம்ம அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா இப்போ இந்த 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 ரீல்ஸ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு வருது சும்மா டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் அவங்க ஏதோ சொல்கிறத போட்டுடுறாங்க நம்ம அதை மட்டும் பார்த்துட்டு ஓகே இது பண்ணால் போதும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சொன்னால் மட்டுமே இந்த மாதிரியான இந்த சடன் சேஞ்ச
இந்த எட்டு போட்டு நடக்கிறது வந்து முட்டிக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நமக்கு பல வருடங்களாக வந்து மாடியில் எட்டாம் நம்பர் போட்டு போட்டு சுற்றி சுற்றி நடந்ததெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த வாக் வந்து நீக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லானது அப்படி நடக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு 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 ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்லி நான் கேட்டேன் ஸோ இப்போது அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னே தெரியல எட்டு அது நிறைய அந்த மாதிரி நம்ம வாக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய அன்இன்ஃபார்ம்டு விஷயங்கள் அன்சயின்டிஃபிக்கான விஷயங்களை வந்து நம்ம செய்கிறத தவிர்த்தோம்னாலே கூட நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் என்னுடைய நான் கேட்டு படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் அது உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த நாளில் இந்த இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கார்டு இது ஆக்சுவலாக பல துறைகளில் இல்லை சினிமான் மட்டும் இல்லை பல துறைகளில் இது இல்லாமல் இருக்குது அது வந்து இந்த உங்கள் யூனியனில் இதை நீங்கள் செஞ்சுருக்கிறது வந்து ஒரு பாராட்டுதலுக்குரிய ஒரு விஷயம் அதை அதை ஆர்கனைஸ் பண்ண உங்கள் எல்லாரையுமே வந்து நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் மொத்தமாகவே உங்கள் எல்லாருடைய இந்த அஸ் அஸ் அ யூனிட் நீங்கள் வந்து ஒன்றா இருந்ததால் தான் இது பாசிபிள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னை இங்கே கூப்பிட்டதுக்கு மறுபடியும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ எல்லா பத்திரிகையாளர்கள் சார்பில் உங்ககிட்ட ஒன்று ஒன்று கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் ஏன்னா நீங்கள் தனியாக பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க ஒன்று வந்து விடுதலையில் வந்து எப்படி நீங்கள் சூரிய வந்து ஹீரோவாக்கணும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணீங்களா எப்படி நடந்துச்சு அதோட பார்ட் டூ எப்படி வரும் விடுதலை பார்ட் டூ அதே மாதிரி தனுஷ் சாருடைய வட சென்னை பார்ட் டூ எப்போ வரும் இதெல்லாமே அவங்க சார்பில் கேட்கக்கூடிய கெஸ்டின் அதை மட்டும் நீங்கள் பேசிட்டீங்கன்னா நல்லா ஓகே வட சென்னை டூ வரும் அது ஒர்க் போயிட்டுருக்கு பட் வேறு ரெண்டு கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது கண்டிப்பாக பண்ணுறோம் சூரியோட அவர் மைக் வாங்கிட்டாரு அடுத்தது பார்த்தீங்களா அப்படியே நான் பெசாமல் அந்த கார்டு கொடுத்துட்டு போயிருப்பேன் நான் ஸோ சூரிய வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அசுரன் டைம்லேயே வந்து அவரோட பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணுறோம் அவர் தான் அடுத்த படம் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி பேசிட்டோம் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து அஜ்னபின்னு ஒரு நாவல் அது வந்து அந்த கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுடைய இங்கேருந்து போய் அங்கே வேலை செய்கிறவங்களோட லைஃப் அதை படம் பண்ணணும்னு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு வந்தோம் லாக்டவுனு ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அதுவும் பண்ண பண்ண முடியல அண்ட் தென் இது விடுதலை ஹேப்பன் அந்த அந்த அப்போ வந்து கைதிகள்னு ஒரு கதை ஜெயமோனோட கதை படித்து அது பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரைட்ஸ் அவர் வேறு ஒருத்தருக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டார்னு தெரிஞ்சுது ரத்த சாட்சின்னு பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அந்த படம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து துணைவன் எடுத்து பண்ணேன் ஸோ அது அவர் வந்து அவரோட தான் பண்ணுறதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் என்ன கதைன்றதுல தான் கன்ஃபியூஷன்ஸ் குரூப் இருந்தால் ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி நேரம் இருக்கா சார் ஒரே கேட்டுருக்கோம் வாடிவாசல் வந்து விடுதலை முடிஞ்ச உடனே ஆரம்பிக்குது இப்போது ஆக்சுவலாக வந்து வாடிவாசலுக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு லண்டனில் வந்து கொஞ்சம் ஆனிமெட்ரானிக்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த காலைக்கான ஆனிமெட்ரானிக்ஸ் ஒர்க் ரோபோட் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஒரு ரோபோ உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் லைஃப் சைஸில் ஒரு ரோபோ உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கேருந்து சூரிய சார் வளர்க்குற மாடை ஸ்கேன் பண்ணி அதே மாதிரி ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒர்க் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு ரைட்டிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஒரு பிஸியான படப்பாளியா வந்து எங்களுக்கு இவ்வளவு நேரம் கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் எல்லாரும் என்ன வந்து கேள்வி என்னன்னா என்ன விஜய் வந்து இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தினாரு அதுல வந்து உங்களுடைய பாயிண்டை வந்து சொன்னாரு கல்வி இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அசுரன் இதுல வந்து அது வந்து பெரிய விஷயம் கல்வியோட முக்கியத்துவம் சொன்னாரு அதோட படைப்பாளி வந்து நீங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய படைப்பாளியும் ஒரு மாஸ் நடிகரும் சேர்ந்தா திருக்காலத்துல நல்லா இருக்கும் அது ஏதாவது நடக்குமா ஆல்ரெடி கதை ஏதாவது சொல்லியிருக்கீங்களா வேற கதை வச்சிருக்கீங்களா இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப நாளாக பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் பண்ணணுன்னு அவர் விஜய் சார் வந்து ரெடியாக தான் இருக்கார் நான் என்னென்னா இந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கண்டிப்பாக வந்து பண்ணுறேன் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நான் சொல்கிற கதைகள் வந்து ஒர்க் ஆச்சுன்னா தென் டெஃபினெட்லி டூ சார் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமானா என்ன சார் காலேஜ் இன்டர்வியூ மாதிரி இருக்குது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ மாதிரி இருக்குது அது வேற மாதிரி ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி சொல்லுங்களா நல்ல சினிமா என்ன சார் இது இது அதோட டேஞ்சர் சி இல்ல சரி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இஃப்
you are there to tell something na enak vandu oru sila per vandu samuga akkareyoda padam edupanga sila per vandu vera sila akkareyoda padam edupanga anal enak adu adha vida mukkiyama na paakuradhu enna na intentionally neenga vandu paarveyalana exploit pannala na aduve vandu podumana adu nenikiren na aduve oru kurainda pacham namma sariya irukom na இல்லை அதுக்கான வேலைகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து இது கா இந்த கேள்வி இருக்காது எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது நான் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா சி ஒரு 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 படைப்பை நாம் உருவாக்கணும்னா அந்த இன்செப்ஷன்லேருந்து நம்ம தொடங்கணும்னா இட் டேக்ஸ் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு களத்தை எடுத்து ஒரு கதை கருவ அதில் அந்த களத்துக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சி அந்த களத்தில் போய் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் கதை வருது கதை எல்லாம் அந்த கருவை கண்டுபிடிச்சி கதை வர்க்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வி சிட் ஆன் அ ஸ்க்ரீன் ப்ளே அப்போ இவ்வளோ டைம் எடுக்குது ஒரு நாவல் நான் எடுக்கும்போது என்னோடய லைஃப்பில் அப்படின்னா அந்த அந்த ஆத்தர் அந்த கதையை எழுதுறதுக்கு குறைந்தபட்சம் வந்து ஒரு ஒரு வருஷமோ ஒன்றரை வருஷமோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபில்ம் மேக்கருக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டருக்கு அவங்க லைஃப்பில் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தை குறைச்சி கொடுக்குறாங்க எனக்கு ஏற்புடைய ஒரு கதையாக இருந்தால் என் எனக்கு அந்த கதை ஏற்புடைய கதையாக இருந்தால் அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு என் விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல் நான் அதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு அந்த கதாசிரியருக்கும் விருப்பம் இருக்கிற பட்சத்தில் நான் அதை வாங்கி நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது மோர் தென் எனி திங் எல்ஸ் அந்த வேர்ல்டு அவங்க ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அது ஒரு பிளாட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதுக்குள்ள நான் அங்கேருந்து என்னுடைய ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஐ மைட் அக்ரி வித் த ரைட்டர் சம்டைம்ஸ் ஐ மைட் நாட் அக்ரி வித் த ரைட்டர் பட் அந்த 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 வேர்ல்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் அங்கேருந்து நான் வேறு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விரும்பலாம் அதுக்கு அந்த ரைட்டரும் அக்ரி பண்ணிக்கிட்டால் தென் அதை பண்ணுறோம் ஒருத்தருமையில் ஒருத்தருக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையும் பண்ண முடியுது நான் சும்மாவே நிறைய பேசுவேன் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் ரொம்ப நேரம் பேசுவேன் நான் இல்லை ஐ ஐ சில மாற்றங்கள் இருக்குது சில மாற்றங்கள் எனக்குள்ள பர்சனலாக இருக்குது அண்டு சில விஷயங்களில் வந்து ஐ பிகம் அ பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங் சில விஷயங்களில் வந்து ஐ ஹவ் நாட் ரியலி பிகம் அ பெட்டர் பர்சன் அந்த ஏரியாஸையும் பெட்டர் ஆக்குறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த அளவில் தான் நான் பார்க்குறேன் வேற வேற எதுவும் பெருசா இல்ல அண்ட் ஒண்ணு சொல்லணும் ஒரு முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒரு படம் எடுக்கணும்னா தைரியமா எடுப்போம் இப்ப அப்படி எடுக்க முடியுமா அது ஐயோ நம்ம இப்ப இப்ப இப்படி எடுத்தா இது என்ன சொல்லுவாங்க நாளைக்கு இதுல நான் என்ன சொன்னது என்ன வந்து எங்க என்ன ஆகணும் தெரியல அப்படிதான் சொல்லுவீங்க பாருங்க என்ன பாருங்க அதனால வந்து இப்ப வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப I, I think I'm more uh, cautious and more responsible in what I say and how I say. So, you are Dalu Mendra School. You are very proud of the people who are here. Now, you are not aware of the people who are here. What do you say to them? How do you say to them? How do you say to them? I am going to do it. 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 டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது படிக்கிறதுன்றது இந்த இந்த ஏஜில் இருக்கிற வெவ்வேறு காரணிகள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸால் இன்டர்னலாகவுமே ஃபோக்கஸ் பேன் குறைஞ்சிருச்சு கஷ்டமாக இருக்குது நமக்கே எப்படி இருக்குன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்களை படிங்கன்னு சொல்கிறதே வந்து அது பாயிண்ட் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்ம கைண்ட் ஆஃப் ரீடிங் அவங்களால பண்ண முடியுமானே எனக்கு தெரியல இன்றைக்கி இருக்கிற ஜெனரேஷனால் ஸோ இட் ஹேஸ் டு ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட
நானே வந்து இப்போ என் பொண்ணுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் படிக்க சொல்லணும்னா வந்து சில சில வீடியோஸ் அனுப்புகிறேன் அது தொடர்பாக அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது படிக்கிறதுக்கு மெட்டீரியல் இருந்தால் சின்னதாக மெட்டீரியல் இருந்தால் நான் கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி தான் நானே பண்ணுறேன் ஸோ தட்ஸ் அ வாய் டூ நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு ரீடிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டூல் அந்த நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கான அந்த டிவைஸ் அந்த டூல் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறிகிட்டே இருந்திருக்கு படிக்கிறது வந்து நிறைய பேஷன்ஸ் கொடுக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அது இஃப் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா அது கண்டிப்பாக படித்தா நல்லாயிருக்கும் அவர் சார் இப்போது நீங்கள் எல்லா படங்களுமே எடுக்கலாம் எல்லா தளத்தில் எல்லா கதைகளுமே பேசலாம் எல்லாருக்கும் எல்லா உரிமையும் இருக்குது அப்படின்றது ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிகிட்ருக்கீங்க பட் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம உண்மைக்கு மாறான கதைகள் நிறையா இருந்துச்சு இல்லை சார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது அது சரி வேணாம் சார் நான் ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்குறேன் நினச்சேன் ஓகே சார் இல்லை இல்லை எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க தளத்தில் ஒரு விஷயத்த சொல்லிவிட்டு அதுதான் உண்மைன்ற மாதிரி நம்ப வைக்கிறாங்க சார் வரலாற்றையே மாற்றுற மாதிரியான திரைப்படங்கள் நிறைய வர ஆரம்பிக்குது இல்லை சார் அப்போ அதை வந்து இல்லை எப்போவுமே வந்து என்ன சொல்கிறது நல்ல எப்போதுமே வந்து நல்ல கதை சொல்லிகள் தவறான பக்கம் நின்று மக்கள்கிட்ட இருந்து வந்து உண்மையை மறைச்சிருக்காங்க காலகாலமாக இதான் நடந்திருக்கு நாம் வந்து நல்ல கதை சொல்லிகளாக இருக்கிறதும் தொடர்ந்து நம் கதைகளை நாம் சொல்வதும் தான் நம்முடைய வரலாற்றை நம்முடைய எதிர்காலத்தையும் காப்பாற்றிக்கிறதுக்கான வழி நம் கதைகளை நாம் சொல்லணும் மற்றவங்க யார் மற்றவங்க சொல்கிற கதைகள் அவங்க சொல்லட்டும் ஆனால் நம் கதைகளை நாம் உறக்க சொல்லணும் சார் தமிழ் சினிமாண்டில் உலக சினிமாவிலே பார்த்தீங்கன்னா சில கதை திருடுகள் அப்படின்ற ட்ராகரிசம்ன்றாங்க பட் அதில் என்னென்னா சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய கதையை திருடியிருக்காங்க சிலதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிமிலர் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ஒரு கதை வந்து அதோடய கரு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கலி சிமிலராக இருக்கும் பட் அதையும் வந்து ப்ளாகரிசம்னு கிளைம் பண்ணுறதுனால அந்த டெரக்டர் வந்து அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய டெரக்டராக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள வந்து வேணுன்னே அந்த மாதிரி ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியில் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது இல்லை ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குமோனும் இருக்குது இல்லை அந்த படத்தை கவுக்கணுமோனும் நடக்குது அது எல்லாரையுமே சில சில சமயங்களில் நடக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் இல்லை ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய கதையை எடுத்துட்டாங்கன்னு அவர் ஃபீல் பண்ணார்னா அதை அட்ரெஸ் பண்ணணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கூப்பிட்டு இது என்ன ஏன் அப்படின்னு கேட்கணும்னு தான் நான் நனைக்கிறேன் அந்த இடத்துல அதை அப்படி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நான் எனக்குள்ள வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு ரெண்டு மூணு நாவல்கள் இருக்குது தே மைட் நாட் பி லிட்ரரி கிளாசிக்ஸ் பட் தேவ் சேஞ்ச் இன்ஃப்ளூன்ஸ் மை லைஃப் கிரேட்லி ரூட்ஸ் அலெக்சி எழுதிய ரூட்ஸ் வேர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓனாய் குளிச்சிடலாம் அது நீங்கள் இங்கிலீஷில் படிக்க தமிழில் வாங்கி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் இல்லை இல்லை எனக்கு இங்கிலீஷ் ட்ரா இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனோட தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சீமான ட்ரான்ஸ்லேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆ அது ஏழு தலைமுறைகள்னு அப்ரிட்ஜ்டு ஒன்று இருக்கும் ஆ ஆமாம் அது ஏழு தலைமுறைகள் தான் ஃபுல் இல்லை இல்லை வேர்கள் தான் ஃபுல்லா ஆமாம் இல்லை அப்ரிட்ஜாக ஃபுல் வருஷன் ஆகுது ஏன்னா ரெண்டு வேர்கள்னு நான் படிச்சுருக்கேன் ஆ ஒரிஜினல் வந்து செ ரூட்ஸ் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இது எவ்வளோ வந்து தெரில இது ஆ அப்போ அது அப்ரிட்ஜ் அது அப்ரிட் வருஷன் சார் வணக்கம் நிகழ்ச்சி வந்துருக்கு இல்லையா அது இது சம்மந்தமாகவே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இப்போ நம்ம நீங்கள் உணவு இதெல்லாம் எடுத்துங்க நிறைய விஷயம் எடுத்துங்கலாம் சொல்லுங்கள் நிறைய பேசுனீங்க இல்லை இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற நிறைய விஷயமே விஷத்தை தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் ஸோ விவசாயம்ன்றது சுத்தமாக போயிடுச்சு விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் இது எப்படி பார்க்குறீங்க அடுத்த சமூகத்துக்கு இனி வரக்கூடிய சமூகத்துக்கு நம்ம என்ன ஏன்னா படைப்புகளை தாண்டி சில பதிவுகள் வேணும் இல்லையா அது அது இல்லை இப்போது இன்றைக்கி இன்றைய சூழ்நிலையில் வந்து மருந்து போட்டு பண்ணுற விவசாயம் தான் வந்து இருக்குது இயற்கை விவசாயத்தில் வந்து சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அவங்க தான் அந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 
இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஆர்கானிக்காக ட்ரை பண்ணா ஃபார்மிங் வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் இல்லாமல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இல்லாமல் பண்ணால் அவ்வளோ ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அண்ட் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுன்றே ஒரு ஒரு எலிட்டிஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்குது அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து மாட்டு சாணியை போட்டு பண்ணுறது வந்து இயல்பாக நம்ம எல்லாம் பண்ணுறது தான் அது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு எலிட்டிஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்குது அது வசதியானவங்களுக்கு மட்டும் மானதாக இருக்கிறத மாற்றணும் அதை மாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் சேர்க்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவில் எல்லாருமா சேர்ந்து அதை செய்ய வேண்டியிருக்கு அது அது அதுலேயும் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது இப்போது நம்ம ஒரு மெத் ஒரு ஒரு முறையில் இப்படி ஒரு முறையில் செய்யணும்னா எல்லாரும் அதை செய்யணும்னு அவ அவசியம் கிடையாது இப்போது இப்போ பத்து பேர் ஒன்றா நல்லா வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த பத்தாவது நிலத்தில் இருக்க ஒரு மருந்து போட்டாருன்னா என் நிலத்துக்கும் அது பாதிப்பு பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ அது வந்து அது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூமெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகணும் அண்டு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் நம்ம நாட்டினுடைய ஒரு ஸ்டேட்டில் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அது பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணால் தான் அது அது வரும் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து இப்போது சில ப்ராக்டிசஸ் தவிர சில ப்ராக்டிசஸ் தவிர மருந்து இல்லாமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் நல்ல பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குது இல்லையா அதுவே சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவான ஆமாம் அது அதனால் வந்து அந்த பேலன்ஸ் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக ஒதுக்கவும் முடியாது எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக ஏற்றுக்கவும் முடியாது அவ்வளோதான் ஆயிரம் கூறிய வாள்களை கூட போர்க்களத்தில் எதிர்கொள்ளும் என்னால் உன் கண்களை எதிர்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு பெரிய போர் வீரர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எத்தனை படம் வேணால் எடுத்துருவேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓபன் மைக் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அமைக்கிருங்க